れてるんですか。のり。誰に会ったでしょうか。はい。はい。じゃあ。じゃあ。明るすぎて見えない。ガレダコが一望できます。もう一個バルコニーがついてて、<笑>あそこに二人がいる。これカタツムリみたい。カタツムリみたい？カタツムリ。ポーチみたいこれ。面白いだね。はい。じゃあ。写真撮っといてあげるよ。ビーゴリとなんだっけこれサラディーヌ。はい。イワシのパスタです。めっちゃそうね。うん。すごい量のエビじゃない？ムかな。ラムスティーヌとギャンバースが両方ある。両方あるんだ。二種類ある。本当だ。よくないんだけどね。何？何娘をパパに預けて今から2人でランチ行きますリドー84だっけねなんか有名なところでしょそうミシュラン一つ星なんだけどなんかフィフティベストっていうもう世界のベストレストラン50で今年8位だったのすごくない楽しみめっちゃ
ガルダ湖がめちゃくちゃ涼しく快適だったのですごい暑く感じますが日本よりはだいぶ過ごしやすいのかな。いいよ、こっちでも。パスタ食べる。パスタ。灼熱の公園を。こう一時間遊びまして、今から私のミラノの。一番の楽しみにしていたフォンダチオーネ。プラダ。に行ってきます。セレクトショップすごい素敵なところで合水着を買ったんですけれどもどちらもメイドインフランスでした<笑>これは、えー、と彼のすごいウッディーないい感じの香りでシシリアンレザーという香りですなんか富士山みたいなの書いてあるけどすごい富士山か私はメロリオランジェという香りにしました爽やかなんですけれども結構濃いっていうかえー、と凝縮された感じの香りで消えないところが気に入って一日腕で試してから次の日に買いに行きました。上からミラノを見ていきたいと思います。オービートキの冬ヨーロッパ旅行はもうパリもあるあるなんですけど、全部ねなんかね工事中なんです。<笑>今日もね結構工事中なんですけど、<笑>まあ経験としては良かったかなって感じで、えー、ランチを食べに行ってきます。かわいいイタリアっぽい感じ。ですね、ラストサッパー最後の晩餐を、えー、主に彼が見たいということで見に来ました結構なんかいろいろ厳しくて15分しか見る時間はなく30分前に現れてチケットを引き換えないといけなくてみたいな感じだったんですけどなんとか入れましてパスポートねパスポートマストなのをそうそうそうそう知らない方いたら。今回のミラノはクセルシオールガリアというホテルに泊まってるんですけど何も何,何でも全部めっちゃ全部美味しいしサービスもすごくいいしミラノに来る方はめちゃくちゃおすすめです。旅では私がレストランの予約を担当してるんですけど今日は
かなりたくさんインスタグラムでもあの皆様におすすめしていただいたらラッテリアってお店に行こうとしても行く気満々ででも予約なしのお店だったのでちょっと前に着いたらなんと1ヶ月以上夏休みになるということでシャッターが閉まっておりまして大焦りの私だったんですが彼がその場で。パッと探してくれて来たラジオイヤっていうレストランに来たんですけどもう私たち以外の人皆さん予約してて食事もとっても楽しみです。